press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, how are you all? Hope all are fine and safe in your home. In today's class, we are going to learn the new lesson of your class 3 EBS that is Danger and Accident. What is the name of your lesson? That is Danger and Accident. Okay, this is the 12th lesson for you guys. Right? Okay, as the title indicates that this lesson is about dangers and accidents. Okay, what do you mean by danger and what do you mean by accident? You can hear that word accident in your day to day life, right? Yes, some are going in a vehicle and they are become injured by the accident. Right? So, what do you mean by accident? Yes, accident is something which is unfortunate. Something which is unfortunate. We don't want that situation. We don't want to face that situation. But it happens. But it has happened. That is called accident. And what do you mean by danger? Yes, danger is something very, yes, it is very infectious or it is very harmful. It causing harm to the people. That is called danger. Okay, this lesson is about these accidents and dangers. Okay, let's see what is there in this lesson. Open page number 101. First, I will read this, then I will explain it. Lesson 12, Danger Accident. After studying this lesson, you identify the situations of the accidents in the house and outside. Okay, after studying this lesson, you will come to know that what are the situations that bring accidents and dangers in, inside the house and outside the house. You will come to know that the information about this dangers and accidents. Okay, na? Makle, idur mje hundred ne paata agide. Hesro danger mata accident nta. Danger andre nu? Nimje ellar noori thre nu danger apaya vide nta. So danger andre apaya. Accident andre keer thre alva. Vehicle hooked in the accident. Car is Larry Dickie and accident. Okay, what do you mean by accident? Accident is no? accident. Okay, na? danger is not accident. This part of the line This part the Money, whatever you have to do, you have to do it. 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 So, that's why you have to do it. Okay? Open page number 101. Let's start this. Observe the pictures given below. What is happening in each picture? Write in the space provided. Why did this happen? Think. So, there are some pictures below and you have to write what is happening in each picture and you have to think why it is happening okay okay look at the first picture what is happening there yes a boy is falling from the building to catch the kite. Right? A boy is falling from the building to catch the kite. This is dangerous or not? Or this is accident or not? Yes, obviously it is an accident. Because that boy is catching kite and he ignores that he is in risk. He is falling from that building. He becomes injured like anything. But he didn't care. He just want to catch that kite. This is very dangerous, right? So you have to write down there. A boy is falling from the building to catch the kite. Okay, look at the second picture. A boy is cracking some crackers. Beside the crackers. 
so he is not far away from the cat trackers he just stand beside those cat trackers so this is also very dangerous by standing beside the trackers they will cause very harm to your eyes your ears and your whole body they can so they can bring so many problems to your body so this is also very dangerous okay let's think about later first i will read that in the third picture look at the third picture what is happening a boy is falling in the ground a boy is fell in the ground of the kitchen right a boy is fell in the floor of the kitchen so why did he flo why did he fall sorry fell yes because the oil or water content is there on that floor right so he slipped from that water and he fell okay in the fourth picture you can see two boys are playing football but one boy is pushing another boy to catch that ball to play with that ball he is pushing another boy this is also very danger if that boy get fallen and he get injured it is very dangerous right okay come to the next page that is in one or two a girl is cooking and she is touching that hot vessel without any uh, cloth that is dish cloth right so she got hotness and she yes she got injured from that hotness right okay in the uh, next picture you can see a boy is yes a boy is adding a what that is a stick and that is a sharp stick to his ear it will cause a very dangerous effect on his ears because yes there is a sensitive part in our ear if we touch with the sharpen things then it will burst and you have lost the capacity to hear right you will become what that is deaf you will become deaf next picture you can see uh, she is a girl is bleeding she wants to yes she wants to sharpen the pencil with the blade and she cut her finger so she is bleeding that blood is coming from her finger okay so she is crying and next picture you can see a boy is fallen from the tree a boy wants to climb the tree but he didn't so he fallen he fell on the ground by the tree and next picture you can see a swing and when the boy is playing in the swing accidentally or suddenly it will break and he is also fell on the ground with very intense force okay this might cause very big injury to him that is in a inside pain okay and next a boy is yes a boy is in the water and he didn't learn the swim right yes he didn't know how to swim so he is become dead okay next open page number 1 or 3 you can see a girl is fallen or fell on the ground from the compound and in the next picture you can see a boy wants to iron their clothes but he suddenly touched that iron box he he felt hotness of the iron so her finger sorry his finger becomes injured understood this okay then kannada dare helthini ili salpa ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಅವನು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಾರಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಎಷ
ಅವನು ಆ ಥರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಬೇಡ ಅದನ್ನು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಪಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣ ಕೆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಪಟಾಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೀವು ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಟೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಹಾಳಾಗಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಕುರುಡನಾಗಿನೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿನೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅವನ ದೇಹದ ಭಾಗಕ್ಕೇನಾದರೂ ಆ ಪಟಾಕಿಯ ಬೆಂಕಿ ಚೂರುಗಳು ಸಿಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟಂತಹ ಗಾಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟಾಕಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್ ಮೂರನೇ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕಿಚನ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಣ್ಣೆನೋ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕ ಸಾರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಾಸಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪೇನ್ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಂಗೆ ಆ ಬಾಲ್ನ ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ತಳ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ತಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೀಳ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಡೇಂಜರಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಕೈಯಿಂದನೇ ಮುಟ್ತಾಳೆ ಆ ಥರ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಕೈ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನ ಮಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಕಿವಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಯಾವುದು ಇಯರ್ಬಡ್ಡಿಂದನಾ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಒಂದು ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಚೂಪಾದ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಕಿವಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ತಪ್ಪು ತಾನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಒಂದು ಚೂಪಾದ ಕಡ್ಡಿ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಆ ತಮಟೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ಡೆಫ್ ಆಗಿನೇ ಕಿವುಡನಾಗಿನೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅವಳು ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಥರ ಬ್ಲೇಡಿಂದ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನೇ ಬೆರಳನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ತಗೋಬೇಕು ಬ್
ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಟ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರ್ಬುತ್ತಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾದಾಗ ಅವನ ಕೈ ಕೂಡ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಡೇಂಜರಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೇ ಅಕ್ಕೋರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಮೇ ಅಕ್ಕರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಹ ಆದಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಪಘಾತಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಓ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎವು ಬೀನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕು ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಗ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಪಘಾತ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮರ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಜೋಕಾಲಿ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಪಟಾಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಪಟ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೀರು ಬರದೆ ಸಾರಿ ಈಜು ಬರದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಹೌದು ಪಟಾಕಿನ ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಿವಿಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಯೂಡಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹತ್ತೋದು ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಓಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಗಾಳಿಯ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋರು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪಘಾತನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಅ ವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಅವರ್ ಯುವರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ನೀವು ಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆರೆ ಹತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಬಾವಿ ಹತ್ರನೋ ಹೀಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಬ್ಬರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಂಥ ನಿಯ ಹೊಳೆ ಆಗಿರಲಿ ಕೆರೆ ಆಗಿರಲಿ ನದಿ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರತು ಒಬ್ಬರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಈ ಥರ ಅಪಘಾತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಏನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ವಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಬಿರೋ ಪುಟ್ ಅ ಚಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಸರಿ ಆ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಸರಿಯಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಲುಕ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ದೂರ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಜೊತೆ ಅವಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಸ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರೇ ಸರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚೋಕೆ ಹೋದರೆ ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಹಾಯ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಂದೆ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಗ್ಲಾಸಿನ ಪೀಸನ್ನು ತುಳಿದು ಅವಳ ಕಾಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದು ಅವಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಹಿಂಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸಿನ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸನ್ನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊ
ओके होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास थैंक यू